不好。啊、哦、哈！朝から小指をぶつけた。ピエピエ。おはよう痛すぎて声が出ないやつ声が出ない声が出なかったから声が出ないっていうかねうっうっ後悔激しく後悔みたいなおはようなんかさ今日寒くて朝お湯で洗顔したんですよお湯お湯洗顔してみたんですよなんかもうもったいないけどお湯使ったれと思ってお湯出したんですよ「形跡メリークリスマス」ありがとう。たらなんかあったかいお湯がこう手に来て顔に来るじゃないですか当たり前当たり前なんですけどあのー、それが心地よすぎて今日絶対温泉行きたいと思いました今日あったかいんだ二十度とか急に言われてもさどうやって暮らしてたか忘れるよねわかんなくないとまどう二十度って言われてもあったかいってことどれぐらいあったかいんかなあ今日は冬の間の秋うん夏やスノード朝10度で夜20度うんなんのこっちゃだねおはようは上着いらないぐらいえー、マジでこんなあったかいのマジか嬉しいな地球おかしいなマイナス11度えそうなのめっちゃ同じぐらいの気温のイメージだった
ばいねほんとだあったかい今日えー、すごいぬくこれは大事件ですわおはよう明日お話し会だえー、よろしく楽しみじゃんなんか1週間なんか変な感じあ雨降るのかな昨日突然の雨だったから<笑>昨日寒かったよね広島は18時以降降降るあ本当じゃあ折りたたみ傘持っていったらあれかドヤ顔できるやつかマジで。
札幌マイナス三度おお面白いね日本全国で同じ日本でも気温が違うねほらこたつあったか最高ぬくぬく人生おはよう煮こだまの景品こたつだったあそうなの煮こだまの景品こたつか景品でこたつ嫌だねまんま迷惑だね<笑>家に置きたくないでしょ自分が買ったやつ以外景観が崩れるさっき入団会見したけど大谷ってすごいね大谷翔平のこと私大谷翔平のことはねあの名前と顔しか知らないけどすごいってことは分かる。めちゃめちゃすごいんでしょ。野球上手な人でしょ。すごい。十年間は総年俸の三パーだけもらう契約。でまたなんか。あれか、成人なのか分かんないけどまたなんかいいことしてるんでしょ<笑>大谷さんヤンヤンつけば無限に買える大谷さんヤンヤンつけばでいいのあ前髪切りたい。ちゃんも同じ犬飼おうでも大谷翔平が飼ってる犬ってめっちゃなんか飼育難しいんでしょダメだよミーハーがね動物に手を出しちゃダメ前髪切りたい切ろおはようございますあはあいてててててて体パキパキなんだがそんなのわけないドラマティックなこと。デコピンくん？犬の名前？え、犬の名前あんなに隠してたのに言ったんだ。ちゃんの性格好き
性格性格なんてわかる私は自分の性格わからないいまだに福田歴24年だけど切りすぎ注意ほらフライグ食べるのやめて。MBTI 性格診断みたいなやつえー、怖いどうしようなんか全然アイドル向いてないやつが出たらめっちゃネクラですみたいなの出たらどうしよう明るいつもりないけど昨日の配信明るくて助かりましたあーよかったです2台明るいやつが行きましたねカレイツートップ。こんなもん。ね、真ん中だけの長いんだよね、いつも。きちゃんは議論者。議論者っぽい。仕事中なんで無音で見てます。おつー。昨日の残りのたこ焼き食べようかな Okay. 一旦こんなもんで<笑>時間たつたこ焼きおいしいそうなんいやでもまだ胃が起きてない。好きとかもないけど。大体大谷翔平。あれだね、日本の経済回してるみたいなとこあるから。
疲れんかんおはようなかなか前髪がうまくいったんじゃないかふうねよかったクリスマスコンの前にまた切りそう。アンピーとあなたのおかげで、私は香川大好きになりました。アンピーいいね。<笑>アンピー。<笑>嬉しいです。おはよう Uh -huh. まだ9時になってないじゃん9時過ぎたらめ化粧しよう9時過ぎたら人が減るからねそこからがね本領発揮今今ちょっと見られてるから恥ずかしいおはよう。よくメイク配信してるそうメイク配信するの好きなんだよねメイク中って暇なんだよやることなくて一人で孤独だから喋りながらできるのいいおはようごはんハートありがとう初見ですありがとう、うんうんうんうん、うちの娘だって悲しみに心を任せちゃダメだよ君は今見えたいって言うけど
Oh, ha. Hi, me ya no su pinda ga. します。ありがとうございます。え、<笑> 大谷翔平のワンちゃんの名前トレンドに入ってんだけど。ね、QR コードあっ画像から QR コードこれをブックマークして。iPhone ですごいな。なんでもだけどな伸びねめっちゃねボキボキになったストレートネックこの時の記者会見見てた見てないよなんでそんな大谷翔平しばっかすんのみんなやっぱすごいな影響力が。野球好きですとか言ってるメンバーとかすごいんだろうなだって大して野球の話なんてしたことない私がのメールでこうなんだから野球好きですなんて言うもんだ一生大谷翔平の話されるんだろうなおはよう
<笑>目が乾燥するクリームを塗ります埼玉の板たくまありがとうくまくま僕はくまくまくまくるまじゃないよ。何の歌なんだろうこれ、うん。タイに来てほしい。タイに行きたい。お仕事行ってきます。いってらっしゃい。頑張って。宇田の歌えー、そうなのまさかの知らなかったそうなんだえ宇多田ヒカル宇多田ヒカルってあのおしゃれな人だよねえ待って調べよう僕はクマ宇多田ヒカルえ本当だえー、すごい初知りなんだけど宇多田ヒカルなんか童謡とかかと思った知らなかったえそんな日本の常識え大谷翔平の犬のが名前がデコピンなどっちが常識えー、すごいそうなの知らなかった知らずに歌ってる子多いよえ待ってこの豆知識めっちゃどやれるありがとうちょっと STU 内でこの歌が披露された時にこれ宇多田ヒカルが歌ってんだよって言ってなんか天下取るわうん。宇多田ヒカルが子供向けに作った童謡あ。そういうことなるほどねえ2006年の曲えー同様で好きな歌うーんなんが好きかな同様で好きな歌はうーんなんだろうなんだろうなどうようかうんあれ好き童謡じゃないけど音楽の教科書に載ってた曲で好きなのは「のに咲く花のように人を
幸せにしてそんなふうに僕たちも生きていけたら素晴らしい<笑>時にはつらい人生もトンネル抜けねばなんだ夏の海そんな時こそなの花のけなげな心を知るのですね。なんていう歌なんだろうこれ。のりさく花のようにか。あそう裸の大将。そうそう。リコチ止まってないよ帰ったよ昨日ちゃんと帰るこう公共交通機関が動いてる時間に帰らすために頑張ったんだからこう時間の管理しっかりタイムキーパーしたんだから私裸の大将そうそう<笑>おはよう24時間半身懐かしいえまたやりたい来年ぐらいにさ1回ぐらいまたやりたいよねなんかショールームイベントかビスのやつではやんないけどなんかなんかあったとして来年ぐらいにまた公約とかにしてもいいねししこしであ年越しショールーム楽しみ年越し誕生日とか年越しってさ一生できるのかな3時までの縛りとかあったっけ別にやろうと思えばずっとやっていいのあかんよそんな喋ることないしな言うて長い時間やっても。23時間が限界よマジで喋ることなくなって気まずいってなる「おはよう2年前の体力がないから。
おはよう。あ、地味に9時過ぎてるからみんなし会社行ったんじゃない？出勤出勤出勤出勤。カリング身長伸びてる身長身長伸びてないねみんなの偉いタイムわあ偉いタイム働いてるのね頑張ろうみんなが好きなチークタイムで PC つけました最高人生じゃん身長1 6 4ンチ靴のサイズは 24.5 か白,白,白いな。おはよう。白いなじゃなんかピンクだな。俺身長170の靴26あ,ありがとう教えてくれて靴26か男の人って26とかあるのすごいめっちゃ足でかいちらちらお肌ツヤツヤマンなんだけど堪能してほしいほらよく見ておこう年取った時にあの頃肌綺麗だったなと思うか Goodbye. Come in, look at the car, and it's kind of you. Oh, no, how can you? Beautiful, beautiful. たまごたまごえ大谷翔平の影響でさデコピンって名前の犬が増えたらどうしよう今までさ犬のさ名前の定番ってさポチとかさなんかたたまは猫かうんなんかなんだろうなショコラとかさココアとかなんだろうチェリーチェリーチェリー多いよね女子の家の犬チェリーとかさなんかモモちゃんとかさね
なんかそういうの多かったじゃないですかこれからデコピンっていう犬が増えたらどうするデコピンって犬が増えるよね。どういう層が大谷翔平の真似するんだろう。なんか大谷翔平の真似する人多いだろうなとは思うけどさ。自分の身の回りで大谷翔平の真似しそうな人はいないんだよね。どの層がするんだろう、やっぱ教育ママとかかな。ね、お金持ちの家の教育にお金かけれるタイプのご家庭のお母さんとかが真似しそうだよね息子に大谷翔平みたいに育ってほしいっていう願いを込めて自分の子供にデコピンってつける人えー、いるのかなカメって名前の犬が多かったえー、すごいえー、翔平って名前の子供が増えたりするのかなか石川亮君が流行った時はさ亮って名前の子供が増えたじゃん。翔平増えるよ絶対お疲れ。かりちゃんはあかり名前は気に入ってるあかりっていう福田はね全然気に入ってないけどそうあかりは気に入ってますことしの1位は何くん何ちゃん読めないな両方ひなあおいこうくんあかりちゃんいいでしょあかりちゃん気に入ってますよ。なんて名字が良かったうわーアイシャドウこれごと取れた怖っ,怖っやばいやばいチョコみたいに取れたあ
怖っメイクポーチの中でボロボロになりそうあそこみたいだったねあれよくあるんだよなさメイクポーチに入れてさずっと過酷なロケとかに連れて行ってるからこの子たちミョンジ何がいいかな特にこのミョンジがいいとかはないけどないけどさなんかなん,なんとかだが嫌なんですよねもうね吉田とか岩田とか福田とかのよ呼ばれた時にあの振り向いちゃうんですよね絶対にこれなんとかだの人あるあるだと思うんですけどなんとかださんが呼ばれた時に返事しちゃったことありません気まずいんですよなんとかだわもうほんと気まずいなんか振り向いちゃうメンバーのどの名字がいいえっなんだろうなうんやっぱトロブでしょトロブの希少性はすごいでしょトロブトロブだねやっぱ時代はとろぶだねそうなんとかだに反応しちゃうのよあれ恥ずかしいんだよね結構「あかりんやおはようおはよう」<笑>リッセンいいねあ確かにリッセンかっこいい何がいいかなと<笑>うんリッセンいいね初見ですありがとう綾野浩二しょうやん。綾野浩二はちょっとすごすぎない。名前負けするわ。白鳥。白鳥いいね。何がいいかな。何顔だろう。もう,もう福田あかりって言っちゃってるから、福田顔なんだよな。ね。そうじゃないつるくえ確かにつるくさんって珍しい名字だね久留米のローカル名字なのかないいんだろうな福島さん微妙に変わったみたいなうんいや,いやもうなんか一周回って福田でいいや福田でいいやもう<笑>香川のローカル名字なんだろう考えたこともないね香川さんっているけど香川以外でもいるもんねもさ,さぬきさんって見たことないしな
何がいるんだろうよくわかんないあっ仰天さんってローカル名字なのねえ下まつげいいわ仰天さんねタタラあタタラタタラいたタタラいたわタタラ確かに香川でしか出会ってないなおはようタタラいたな高畑さんもへえ<笑>そうなんだでわでわかる名字だったのか関の山かっこいい面白いねみたらいさんみたらいさんいるよねいるいるは和也さん多かったどうなんだろう塩田が多かったらしい塩おはよう。福田さんはどこにでもいるよね。村泊まりで塩田の話してた。あ、本当。すごい。村泊まりで自分の町に来るとめっちゃテンション上がるよね。なんか普段別にブラタモリ見てなくてもブラタモリ情報だけ入ってくるもんね。だってねスタッフさんはうちらのことはさみんなもだけどうちらのことはさグーグルさんで聞けばさ名前と顔書いてあるじゃんだけどさみんなのことはさグーグルに書いてないからさ一発で覚えなきゃいけないんだよねでもさみんなみたいにキャッあうちらみたいにキャッチフレーズがあるわけでもなく普通に「今日よろしくお願いします」「何々です」「何々です」「何々です」「何々です」「何々です」「何々です」「何々です」「何々です」「何々です」「何々です」「何々です」「何々です」「何々です」「何々です」「何々です」「何々です」「何々です」「何々です」「何々です」「何々です」「何々です」「何々です」「何々です」「何々です」ってなるから全員ホームページ作ってほしいみんなもホームページ作ってそしたら顔と名前を徐々に覚えるそうだからねスタッフさん同士の会話とかで「何々さん」とか言ってんのを盗み聞きしてメモって覚えてる。
勝樹あ勝樹勝樹って人いた先生にいた勝樹先生いたわ小学生の時かもえ勝樹先生じゃあ九州の人だったのかな勝樹先生懐かしい小焼きチンしてくる。いてててよいしょ。うわ。ぐぐぐぐぐぐぐ。のびのび。あげフライヤーにしようかな。たこ焼きカリカリ派もちもち派私は結構ねカリカリ派なんだよ。トロトロ派カリトロでしょカリトロカリカリトロトロが好きなんでしょみんなにキャッチフレーズだったら聞くの大変確かにちょっと癒されるけどねおはようカリトロがいいんだねこんにちは揚げたこ焼き好きだよ美味しいよねえ明石焼きも大好き美味しいよねどれくらいで上がるんだろう
いまだにフライヤーのさ時間わからんたこ焼きのあと明石焼き食うと味しなくねたこ焼きのあとは明石焼き食べたことないなだいたい別の日に食べてたカリカリじゃないふわふわでしょ卵焼きでしょだってあれきれいなロングヘアそう一回もね染めたことないの髪を24にもなってさ美容院でさ「一回も髪染めたことないんですよね」って会話になるとさ相当びっくりされる、ね、何の仕事してるのみたいな,なる希少種だよね24で髪染めたことない人とかさ普通はいないじゃん男の子も女の子も大体一回はさ茶髪にしてみるもんでしょけどそれが一回もないからマジで驚かれるやべえやつだと思われる確かにやべえやつかもね、垢抜ける気が一切ない人って感じ<笑>ひよっそうだからなんかちょっと恥ずかしいんだけど「すいません」みたいなそうだからなんかね「医療系で働いてます」とか今は決まった美容院があるからそこの美容師さんともアイドルって知ってるからいいんだけど美容院迷ってた時はなんか医療系の学校でとか言ってたけど<笑>そう、まあ、男は染めないあそうなの大学生って髪みんな染めてるイメージあるごめんなさい偏見でした私の中の大学生の偏見でした大学生は髪染めてウェイって言ってるんだと思ってましたそうで働き始めたら染めれないもんねい19ですが染めてない19はまだでしょ二十歳にならないと染めれないよでも髪は染める子一部ですあそうなんだそめるなら何色え茶髪は人生で、まあ、やるだろうねいつかは緑にしたけど先生に言われて黒染めした緑も黒も一緒みたいなもんだよねシラガゾメね赤系似合いそう赤髪明かりだからなんか舞台とかやってさ例えばいつかそういう時になんかそういうカツラかぶるとかはありだよねよいじゃまあでも私も黒髪が一番似合うと思う。
どうしようパヨソースたこ焼きですいただきますうんうん。チーズうまどうぞあんどうですかさいこうんうん。
マヨつけたよマヨ。もうかじってここに。はよ。ここにチーズを。入れるんです最高これうまい。粉チーズだらけ。うん。確かにたこ焼きで避けるチーズ、乗せるのが早い。めっちゃうま8個あったのにもう2個しかないこのみそす。うん叫什么？你讲，もう終わり。ペロリンチョ。
待たせスーパー歯磨きしてきたうわおはよう目かゆ目薬。目薬緊張するいつも。おはようございます。こんばんはこんにちはく時五十二分結構やってるな十時過ぎに終わりますの中にいい感じ受けるもう昼になってきたけど。フェスのメンツの発表を楽しみにしてるやべもう福フェスのツイッターでツイート作ってるからさ間違えてツイートしないようにしないと下書きしてる第2弾「ないのにさん」みたいな「おはよう」フェスな絶対いいライブにしたいんだよな早く発表したい。
ねみんなも早く知りたいでしょこの1年でいろんなアイドル知った確かに STU いろんなフェス出たしねヘアアイロンの温度低めちょっとさっき前髪切ったからさ試しに巻いてみたんだよだからなんかちょっとうまくいかなくてやばい切り方ミスったかなって今焦り中実はあの涼しい顔してめっちゃ焦ってるから今おはようプロデュース公演したいいい感じ本当なんかまとまりがめがみどうだろう巻いてみた研究生声ブーズしてほしい研究生せっかく僕体覚えたばっかなのにかわいそうだよ<笑>けてるどう前髪大丈夫なんかおかしくない分け目分け目がおかしいのかないけるかいいやもういいとする行けてるよしみんなを信じようまあみんながいいって言えばいいもんね最悪そう別にみんなが可愛いって言ってくれれば何の問題もないちょありがとうございます。そういうのアイドルの鏡。ああね。ファンの人が可愛いって言えばもう正解だからいいの自分はうんって思ってたもん見て可愛いって言って可愛いって言って言ってもらったらそうだよね可愛<笑>い,いよねっつってもういいことにしますんで
き取りしよう<笑>こんにちは。カホダルから昨日の夜中の二時に電話しようって来てた。めっちゃ寝てた申し訳ねえい寒いかな今日いや暑いんかほんまにうう今カイロはカイロ貼りたいと思っちゃったもんなえ上着いらない本当に怖いんだけどめっちゃ寒がりよ電話しようって現代の子って感じするいやでも現代の子マジやばくてなんか連絡先交換しようって友達同士でなったら皆さん何交換しますか LINE ですよねまあさすがにメールアドレスじゃなくなって LINE 交換するじゃないですか今の子はもう LINE でもないらしいよインスタインスタ交換するんだって意味わかんなくないインスタ交換してどうするの電話とかかけれなくないねいやそれは DM でその LINE みたいにやり取りはできるかもしれないけど電話できなくね電話しないのかなあと私結構やり取りめんどくさくて電話一発かけて終わらすタイプだからさ結構それその時代じゃなくてよかったってであとアイドルになったらすごい学生の時に使ってた SNS とか全部消さなきゃいけないじゃないですかでもインスタで交換しようって言って友達とやり取りしてたとしたらさその赤消すじゃんで LINE は持ってないもう一生連絡取れないねだからそう LINE の時代でよかったって思うしインスタ交換しようって言ってさ友達とかにさ仲いい友達ならいいけど別にそこまででもない友達に自分の投稿とか見られるの嫌じゃないと思ってどうなんだろう今時の子はいいのかなインスタでやり取りなんだねと思って面白いよねこんにちは。そもそも投稿しない。あ、そうなんや。そうなのか。アカウント使い分けてる。あれか、やっぱ。この。ファンの人の中にも、お父さんの人がいるだろうけど。娘とかを見て。時代を感じてるんだろうな。いや私自分のアイドルのアカウント友達に見られるの嫌だもん嫌じゃないけどたまに友達に会うと「なんかインスタ見てるよ可愛い,いよね」とか言われるの地元帰ってる人ら「もう恥ずかしい
しかも私が学生の時ってまだインスタそんな流行ってなくてプライベートのインスタをやったことがないんですよ人生でだから初めてやるインスタがオフィシャルだからなんかぎこちなさすぎて特に最初とかもうそれを見られてたのかと思うとねもう恥ずかしくて。そう恥ずかしいわんこんにちはそう仕事現場見られてるみたいなもんそうそうそうそうそうそう親に見られるのも最初はめっちゃ嫌だったそうけどもう慣れたてかまだ予防接種の絆創膏貼ってるこれ剥がしていい痛いんだけど痛い痛い痛い結構あれだなむ,むくんでるというか腫れてるなでもそんな痛くない今回ショールームを友達に見られるのは見られたことないから分かんないなこっそり見てるのかもしれないけどもう私の年になるとそんな興味ないと思うでも学生メンバー今普通に広島で学生してる子とかがまあ今結構減ってきたけど成長してなんか友達がショールームとか来るんだってクラスメートがめっちゃ嫌って言ってたそれはそうだよね<笑>しかもしこ中学生とかだったらさなんか「こんにちは」とか言ってたねとか言われるんだろうなちょっとその話を聞いて。可愛い,いって青春じゃんってなんか友達同士でそんなからかい合ったりするのも可愛い,いって思った可愛くない本人は嫌なんだろうけどなんかはたから見るとめっちゃ可愛いあそう萌えセリフとかそうそうそう最悪だよね友達に見られるのはでもはたから見たらそのやり取りするのめっちゃ可愛いよなマジうざいんですよ本当にマジ言ってきてーって言ってるくのがお前かわいい<笑>かわいいそういじられるんだろうねかわいいでもよかったカホタルは電話世代でカホタル電話しようってちょこちょこ言ってきてくれて嬉しい私も電話派だからカホちゃんに電話かけよう。こんにちは。もうそろ終わろう。もうそろ終わります。かほたるは電話顔。電話顔って何。電話顔。こんにちは。あゆみはインスタ顔。まあ、わかるけど<笑>。でも、ひなちゃんはツイッター顔だよね。ひなちゃん、ツイッター使いこなしてそうじゃない。おきちゃんと連絡取れたえ行方不明だったの全然全然そんな知らなかった連絡取れなかったのみんな私は全然聞
昨日の夕方から撮ってたけど夕方っていうか公演終わりからあれだよ電波ないんだよ文化会館楽屋にでソフトバンク au どこ持ってあるじゃないですかどっかだけ通じるのよね au かなそうそれ以外の2社がねなくて電波が確かにそういった意味では音信不通になる文化会館<笑>ツイッターとか見れないそうマジで電波ないんだよしランキングよランキング読みまーすじゃないね,<笑>ね結構街中なのにねなんでだろうねブログ会館 au 最強あじゃあ au なのかもヒコッピーありがとう心拍ありがとう DJ 今日も朝から可愛くて幸せでした今日も一日頑張ろう頑張ろう今日も頑張ろうかなぶんありがとうセンプルー久々に見えた大きに大きにーありがとうえー、っとセンプルーえー、あら読んだかなぶんあれべべべべんごめんなさいやしげき仕事休みの休みなんだ仕事休みの日に布団の中で朝から福ちゃん見れて最高の幸せでした明日よろしく布団かいいいな布団うまやましいスケを再販でオンラインお話し会買いましたお嬉しいありがとうお話ししたいね楽しみにしてます北海道おったら今日こっちが20度とかやばすなんか信じられなさそう<笑>壁像配信ありがとうこちらこそありがとうでもちゃんシワスのこの時期あかりちゃんのまったり配信は癒されます綺麗だっていうかあかりちゃん横目で見ながら仕事するのもなかなかいいもんです忘年会ラッシュの講習末皆様飲みすぎに注意しましょう飲みすぎに注意しましょう配信の皆様へのご啓発もありがとうございます頑張って飲み会ラッカーありがとう形跡ありがとう一粒の麦もしありがとう1位は埼玉のおいたんでしたありがとうにゃんえ今日金曜日あそうなのみんな飲み会行くの今日帰ってきなうん飲み会行ってもしんどいだけだよお酒分解できるアセトアルデヒドある私はないです<笑>というわけで私が福田はって言ったらストウチって言ってくださいおりますと福田はストウチサウナの飯はうどんで決まり香川県出身の福ちゃんこと福田会でした、えー、皆さんそれではいっ,ていってらっしゃい行ってきます<笑>バイバイありがとうバイバイ。